بسم الله الرحمن الرحيم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا ناظرین سادہ گزشتہ پروگرام سابقہ پروگرام جو کہا وہ والدین دنال احسان اور نیکی دے بارے وچھا اور اجدہ سادہ پروگرام بھی اسی موضوع دے ہوتے ہیں انشاءاللہ ساں اپنے صاحب کا موضوع کو اج دے موضوع دے نال ملا کے کوشش کرے سوں کہ انشاءاللہ اس موضوع کو ساں جاری رکھ سکوں اصلا گدشتہ پروگرام دے بچ جو کو آخری نکتہ میں بیان کرتا ہے سواری خدمت اقدس دے بچ وہ اے ہا کہ انسان کو کس انداز دے بچ اپنے والدین دے نال پیش آمنا چاہی دائے یعنی انسان کو گفتگو کرن دا طریقہ نگاہ کرن دا طریقہ اور اصلا جو کو پہلا نکتہ بیان کتا سے او اے ہا کہ انسان اپنے والدین دنال کیے نگاہ کرے میں عرض کتا ہا کہ معصومین دی روایات دے مطابق ہا کہ مہر و محبت دنال نگاہ کرے دوجہ نکتہ جو کو احادیث دے بچ ذکر کتا گیا ہے بیان کتا گیا ہے اے ہے کہ انسان والدین دنال کیے گفتگو کرے گفتگو کرن دا انداز بھی بیان کتا گیا ہے انسان کو چاہی دا ہے حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید دی سریحن آیائے مجیدہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمندہ پہ کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ کہ والدین کو اُف تک نہ آکھو اُف حتیٰ کہ آخری درجہ ہے یعنی انسان اے بھی اظہار نہ کرے خصوصاً جنہ والدین پیر سن تھی وجن والدین بوڑھے تھی وجن انسان انہیں کو اے بھی نہ آکھے ویسے ساری زندگی نہ آکھے لیکن خصوصاً جنہاں انسان پیر سن تھی ویندہ ہے اس وقت انسان جو کو بوڑا انسان ہوندہ ہے اس دے تقاضے مزید زیادہ تھی ویندہ ہیں انسان کو چاہی دائے کہ زندگی دے ہک لحظیج بھی والدین دے سامو بلند آواز دے نال گفتگو نہ کرے انہیں کو اف تک نہ آکھے چونکہ اے عمل انسان دا موجب تھی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض تھی سکتا پہ ہے اور یقیناً معصومین علیہ السلام دی خوشنودی حاصل نہیں ہو سک دیئے اللہ تبارک و تعالی دی رضا معصومین دی خوشنو دی اس دے بچے کہ والدین دے نال گفتگو دا انداز بھی جس طرح انہیں بیان کتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور معصومین نے ذکر کتا ہے اساں کو ویسے اختیار کرنا چاہی دا ہے اور بیان کتا گیا ہے کہ والدین کو اساں پکاروں کس انداز چھو پکاروں اگر انہیں دے نال اساں بہاندے پہ ہیں سامو بہاندہ انداز کیا ہونا چاہی دا ہے اگر اصلا والدین دے نال نال گھوم دے پیوں گھومن دا انداز کیڑا ہونا چاہی دا پہ ہے معصومین علیہ السلام نے اصلا کو مختلف طریقے نل مختلف فرامین دے ذریعے تمام چیزیں دسائیں ہونے اصلا دا فرض بندہ پہ ہے کہ اصلا انہیں چیزیں دے ہوتے عمل کر کے انہیں دی اصلا خوشنودی حاصل کروں ایک شخص آیا حضرت اے خاتمی مرتبت محمد مصطفیٰ دی خدمت اقدس دے وچ اور عرض کے تو اس کے میرے والد بزرگوار دا میرے اتے کتنا حق کے حضرت رسول خدا ارشاد فرمایا کہ اول تا اس اپنے والد گرامی کو اس دے نا دے نال نہ پکار مثلا اگر کسی دا نا مثلا صادق کے تو انسان کو چاہی دا ہے کہ اس دا نا صادق گھن کے نہ پکارے بلکہ اس کو مثلا بابا جان آکھے جان عزیز آکھے یا اس طرح دے کافی اور جملات ہیں اس انداز دنال مخاطب تھی ہوئے والدہ نا انسان کو نہیں گھرنا چاہی دا اور انسان کو چاہی دا ہے کہ اس دے اگو اگو نہ گھومیں انسان کو چاہی دا ہے کہ اس دے پچھوں یا حد دے زیاد انسان کا دا پہ اس دے برابر ہوئے تھوڑا پچھے ہوئے انسان اپنے والد بالخصوص والدین بالاخص 
والد گرامی دے اگو انسان کو نہیں چلنا چاہی دا اور انسان کو جدا گفتگو کریں دا پہ اپنے والدین دے نال خصوصاً والدہ یا والد محترم دے نال اس انداز گفتگو کرے کوئی نازیبا لفظ جو کوئی نیندی شان دے خلاف استعمال نہ کرے اور جدا اپنے والدین دے اگو انسان پہندہ پہ پیر پھیلا کے انسان نہ بہے بلکہ انسان پیر سمیٹ کے عدب و احترام دے نال والدین دے انسان رو برو بیٹھا ہوئے اور انسان کو چاہی دائے کہ انسان اپنے والدین دے نال اظہار محبت کرے اظہار محبت کرنا بھی انسان دا عبادت دے وچ شمار تھی دائے امیر مومنان علی ابن ابی طالب دا ارشاد تھی دا پہ ہے کہ اظہار محبت دا ہک طریقہ اے ہے کہ انسان کو چاہی دائے کہ اپنے والدین کو بوسا دے وے اپنے والدین کو چمیں مثلا اپنے والدین دے دست مبارک کو چمنا اپنے والدین دے پیشانی مبارک کو چمنا اے انسان دے واسطے عبادت شمار تھی دیئے مولا متقیان دا فرمانے کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کو بوسا دے وے اے بوسا دے منا اللہ دے نزدیک عبادت شمار تھی دیئے اور انسان کو چاہی دائے کہ اگر انسان چاہدہ پہ آئے کہ اللہ دی بندگی دا حقیقی معنی وچ حق ادا کرے انسان کو چاہی دائے کہ جس طرح اللہ نے مختلف موارد دے وچ مختلف چیزیں دے وچ مثلا والدین دنال محبت اظہار حمدردی نیکی دے بارج ارشادات فرمائے نس اے انسان دی بندگی دا تقاضائے کہ انسان والدین دنال اسی انداز دے وچ نیکی اور احسان کرے اور یقیناً یہ میں پہلے عرض کی طرح کہ فقط نماز روزہ حج وغیرہ عبادت نہیں ہے بلکہ والدین نل اظہار محبت کرنا والدین نل نیکی کرنا بھی یہ بھی ہک قسم دی افضل اور بہترین اور پسندیدہ ترین عبادت شمار تھی دیئے اور انسان دی فطرت دی بچے چیز ہونی چاہی دیئے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ارشاد تھی دا پہ جے کو مخلوق دا یعنی میرے بندگان دا شکریہ آدھا نہیں کریں دا وہ اپنے خالے کے پروردگار دا بھی شکریہ آدھا نہیں کریں دا جو کو فطرتاً انسان سالم ہوندہ ہے ذہنی لحاظ انسان سالم ہوندہ ہے تندرست ہوندہ ہے جو کو بندہ حقیقی معنی وچ حقیقی طورت مسلمان اور مومن ہوندہ ہے وہ انسان والدین دا شکر گزار رہندہ ہے ہر مقام دے اڑے دا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی دے جے کہ احسانات میرے اندر ہے اتوہن انہیں احسانات کا بعد او مخلوق بالخصوص والدین او ہستیان جے کہ انسان دے مطو بے شمار احسانات کے تینس اگر اسا والدہ دی طرف نگاہ کریں دیں والدہ جے کو ایک بچے کو اپنے پیٹ بچ رکھیں دیئے نو یا ڈہ ماہ نو یا ڈہ مہینے جے کی والدہ اپنے پیٹ بچ رکھیں دیئے اس دا جدا بھی اس دا سلہ بھی بیٹا آدھا نہیں کر سکتا معصوم دا ارشاد تھی دا پی آئے کہ اگر کوئی بچہ تمام زندگی اپنی والدہ دی خدمت کریں دا رہے لیکن والدہ جو کو بال کو جڑیں دے ٹائم درد محسوس کریں دیے اس درد دا ہک تمام زندگی اگر بیٹا احسان کریں دا رہے بھی اس ٹائم دے برابر احسان نہیں اتار سکتا پی آئے یعنی اتنا بڑا اے مقام والدہ دا کہ اس دی خدمت اگر تمام زندگی انسان کرے پورا نہیں کر سکتا پیا او جو کو درد خاتون کو والدہ کو اس ٹائم ہوندہ جناب بال کو جنہیں دیئے لیکن الحمد ید الجود والمجد والعولا تبارکت توطی من تشاء وتمنع اور ناظرین جی میں تو اری خدمت ایک دست عرض کتا ہا کہ والدین دے نال شکر گزار رہنا کہ والدہ دا اور والد گرامی دا شکریہ دا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی لا رعیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچھ تاقید فرمائیے سورہ لقمان دی آیت نمبر چودہ دے وچھ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندہ پہ ہے 
کہ اپنے والدین دے نال والدہ اور والد دے نال نیکی اور احسان کرو اور والدہ جو کو سال بال کو کھیر پلان دیے شیر پلان دیے اس دے بارے بھی اپنے انسان کو چاہیدا ہے والدہ دا شکر گزار رہنا چاہیدا ہے اور والد اور والدہ نال احسان کرے اور اللہ ارشاد فرماندا پہ اپنی لا رہب کتاب کہ تساں تمام دا رجوع ہکڑی میرے طرف تھیونا ہے اور یقینا اللہ ارشاد فرماندا پہ ہے کہ انسان اگر اے مراحل انجام دے وے انسان یقینا متقی ہے پرہیزگار ہے مومن ہے چونکہ مومن دی صفت ہوں دی ہے کہ اللہ دے فرامین دے ہوتے انسان عمل کرے اور انسان کو چاہیدہ ہے کہ اپنے والدین دی کیا کرے قطعی ہک لحظہ بھی نافرمانی نہ کرے ہر مقام چھ انسان کو چاہیدہ ہے کہ والدین دی اطاعت کرے چونکہ والدین دی اطاعت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ دی اطاعت ہے والدین دی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ دی نافرمانی ہے لیکن واجبات اور محرمات وچ والدین دی اطاعت یعنی مثلا میں یہ عرض کرنا اگر والد اور والدہ خدا نہ خواستہ نعوز باللہ من ذالک منع کرن کہ واجب انجام نہ دیو اس مقام تے اطاعت واجب نہیں ہے اگر والد اور والدہ نعوز باللہ من ذالک خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی مورد ہوئے کہ آخن کے حرام کم انجام دیو اس ٹائم اطاعت واجب نہیں ہے یعنی واجبات کو چھوڑن دے بارے جا اور محرمات کو انجام ڈیون دے بارے چھ والدین دی اطاعت نہیں ہے لیکن انہیں دو موارد کا علاوہ تمام موارد دے وچھ والدین دی اطاعت لازمی قرار رہتی گئی ہے ضروری قرار رہتی گئی ہے حتیٰ کہ اگر والد منع کرے والدہ منع کرے کہ مستحبی روزہ نہیں رکھنا اگر انسان مستحبی روزہ رکھیں دا پہے والدین دی اطاعت نہیں کریں دا پیا نہ فقط ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ دا موجب تھی سے اگر انسان سفر کریں دا پیا ہے حتیٰ کہ مستحبی حج ہے مستحبی عمرہ ہے مثلا کوئی عمرہ ہے یا مستحبی حج انجام نہیں دا پیا ہے یا حج انجام نہیں دا پیا ہے یا مستحبی عمرہ ہے یا ایسے موارد اور ان مثلا زیارت حضرت امام حسین ابن علی کریں دا پیا ہے لیکن والدین منع کریں دے پیان کہ تو سان نہ کرو اگر انسان حج انجام لینا پہ ہے عمرہ انجام لینا پہ ہے یا زیارت امام حسین انجام لینا پہ ہے والدین دی اطاعت نہیں کرنا پہ ہے نہ فقط ثواب نہیں ہے بلکہ ممکن ہے ایک گناہ دا مجیب تھی بھی جی میں عرض کہتا ہوں مستحبی طورت ہے واجب طورت ہے نہیں اگر انسان تے واجب حج ہے والدین منا کرن اتھا اطاعت واجب نہیں ہے ایک بندہ مومن پچھیا کہ اگر میری والدہ میں کو منع کرے کہ کربلا دی زیارت نہ کر چونکہ تیری زیارت کرنا میرے واسے تقلیف دا باعث بن دی پہ میں کیا کرنا آکھیا گیا کہ والدہ دی اطاعت واجب ہے اور کربلا دی زیارت اس مقام تے اندر جنہ تیری والدہ کو تقلیف تھی دی پہیے مجھے بے عذیت اطاعت کرنا لازمی کو نہیں ہے اور یقیناً اسا کا کئی واقعات اسلام دے وچ ہن حضرت عویس کرنی دی مثال بہت بڑی مثال ہے اساں کا کہ خاتمی مرتبت دی اس عظیم صحابی پہلے زیارت نہ کیتی ہے اے یمن دا رہن والا ہے اس قصد قطع کہ میں خاتمی مرتبت دی زیارت کراؤں اس دی والدہ بہت بڑی ہے والدہ نے آکھیا کہ بیٹا بے شک تو حضرت خاتمی مرتبت دی زیارت کر لیکن میری شرط ہے کہ عدھ دہاڑے کا زیادہ نہ لاویں عدھ دہاڑے کا بعد یعنی اثر دے ٹائم تک واپس توں یمن آونی اے بندہ خدا عظیم صحابی محمد مصطفیٰ دی محبت وچ مدینہ کا ہی یمن کا مدینہ پہنچیا اتفاق نظرت رسول خدا مدینہ اپنے گھر دے اندر تشریف فرما نہن صحابہ آکھیا کہ خاتمی مرتبت موجود نہیں اے بندہ خدا عظیم صحابی نصف دہاڑے تک موجود رہا لیکن اس دے ذہن جو خیال آیا کہ اگر میں خاتمی مرتبہ دی زیارت کی تم تو والدہ دی اطاعت نہ ہو سے والدہ میں کو آکھے ہا کہ واپس آونی ممکن ہے اس کو تقلیف پہنچے اے عظیم صحابی واپسی دا قصد کے تس واپس چلا گیا حضرت خاتمی مرتبہ جدہ مدینہ اپنے گھرچ تشریف گھنائے پچھینے کہ اس میرے گھر دے وچ نورانیت کس چیز دیئے ارشاد کتا گیا ارشاد کتا نے صحابہ آکھیا کہ جی کی تو ساں نورانیت دیکھ دے پیو اے نورانیت حضرت عویس کرنی دے 
وجود دے مبارک دے وجہ کا ہے اور حضرت عویس کرنی دے بارے وچ حضرت خاتمی مرتبت ارشاد فرمایا کہ جے کی میکن بو محسوس ہوں دی پئیے خوشبو محسوس ہوں دی پئیے او یمن کا بہش دی خوشبو میں کو آن دی پئیے اور میں عویس کرنی دی زیارت دا مشتاق آن یعنی اے خاتمی مرتبت دی زبان کا نکلے ہویا جملہ کا معلوم تھی دا پیائے یعنی خاتمی مرتبت دی محبت دی وچ عویس کرنی آیا ہے زیارت نصیب نہیں ہوئی چونکہ والدہ دی اطاعت کی تیس حضرت خاتمی مرتبت ارشاد فرما دا پیائے کہ یعنی اس دا وجود نور دی مانے دے اس دے وجود کا بہشت دی خوشبو آن دی پئیے میں محمد مصطفیٰ جو کو حکم حک لکھ چوبی ہزار انبیاء دا سردارہ عویس کرنی دی زیارت دا مشتاق آن یعنی اتنا مرتبہ عویس کرنی کو کیوں ملیا؟ اس واسطے ملیا کہ والدہ دی اطاعت دی وجہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ آسان تمام کو والدین دی اطاعت کرن دی توفیق نصیب فرماوے چونکہ والدین دی اطاعت در حقیقت اللہ دی رضا معصومین دی خوشنودی دا سبب ہے انشاءاللہ اللہ عزیز آسان اپنے اس پروگرام کو جاری رکھے سو آسان باقی آئندہ پروگرام چھو بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو آسان جاری رکھے سو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ يا كاشفا النوايا